ces établissements. Euh, du coup, on a dû... Euh... Ouais, je sais plus ça. Bon, pas forcément une professionnelle, mais... Donc c'est ça. Et puis en fait, c'est un petit peu compliqué au niveau euh, politique, parce que comme on a une faute. Et puis, en, en fait, finalement... Euh... Juste que je pas les personnes. <rire> En fait, les résultats qu'on a réussi à, à tirer de cette étude, c'est que parmi les gens qui ont, qui ont fait le parcours, ceux qui ont suivi le jeu avaient euh, plus que trois fois plus l'envie de changer de comportement après avoir euh, fait le jeu en comparaison avec les, euh, les recommandations habituelles. Euh, là, il y a plusieurs questions sur euh, comment le soignant doit se comporter. Euh... Il s'affiche aussi dans le petit cadran euh, en haut à droite. Et puis au contraire, du coup, dans les questions qu'on qu pose après le jeu, c'est savoir comment les gens ont fait le jeu, est-ce qu'ils ont trouvé. Euh... Mais à un moment donné, on a vu, aussi basé sur certaines investigations d'épidémie ici ou ailleurs, que finalement, il fallait aussi faire très attention que le personnel, les collaborateurs, ne deviennent pas vecteurs, ne deviennent pas si vous voulez, entre guillemets, les moustiques qui potentiellement peuvent contaminer le, euh, les patients. Je pense que euh, ce jeu ludique nous a beaucoup aidé à sensibiliser les collaborateurs sans les stigmatiser, sans les culpabiliser. Euh, donc, un premier écran euh, d'accueil et qui donne euh, sur lequel on ne peut plus aller. Mmh. Et puis, euh, le, le deuxième élément qui est mis en